The topic of today's video is curve of speed. The arrangement of the arches and the inclination of teeth is in a manner which allows the most efficient use of the forces of mastication while also stabilizing and protecting the dental arches. This means that our teeth are arranged in this way and in this angle that when we mastication mastication, the masticatory forces they are equally spaced out as a result of which our teeth remain protected and we can masticate properly. दांतों की इस अरेंजमेंट की वजह से एक कर्व बनता है जिसको हम कर्व ऑफ स्पी कहते हैं हेरा हैव अ मैंडिबुलर आर्च इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द के नाइन एंड मूव पोस्टीरियरली यू कैन सी दैट वी आर नॉट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन यहां पे एक कर्व है एंड दिस कर्व इज बेसिकली द कर्व ऑफ स्पी बिफोर गेटिंग टू द एक्चुअल कर्व ऑफ स्पी आई वांटेड टू इलैबोरेट ऑन व्हाई एंड हाउ इट इज फॉर्मड इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट द ग्रीन लाइंस आर डिनोटिंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ This long axis is basically an imaginary line that passes through the center of the tooth and this dotted blue line is basically the arc of closure of the tooth around the condylar axis is arc ko main baad mein explain karungi basically yahan pe jo scene hai na usme daant ka long axis and this arc these should be parallel or nearly parallel to each other to achieve this there's a slight mesial inclination of our molars as a result of which the curve of spee is formed Now in this diagram ye jo blue color se draw hua hua hai this is during occlusion aur ye jo red se draw hua hua hai this is when we open our mouth mastication occurs due to the temporomandibular joint which is between the condylar process of the mandible and the temporal bone ye jo label hua hua hai hinge axis yahan pe we have the condylar process aur iske anteriorly jo process hai wo coronoid process hai ye jo red arrow hai which is labeled as the arc of closure this is basically around the condylar process and during occlusion this arc is parallel to the long axis of the tooth jiski wajah se curve of spee form hota hai curve of spee is two dimensional it is an antero posterior curvature iska matlab hai ki anterior position se start ho raha hai aur posteriorly move kar raha hai it begins at the tip of the canines and follows the buccal cusp tips of the premolars and molars posteriorly ये सेंट्रल और लैटरल इंसाइजेस को एक्सक्लूड करके केनाइन से स्टार्ट हो रहे हैं और सारे पुस्टीरियर दांतों के कस टिप्स को फॉलो करता है इट कर्व्स अपवर्ड्स फ्रॉम एंटीरियर टू पुस्टीरियर एंटीरियर पोजीशन से अगर हम इसको पुस्टीरियरली फॉलो करें तो पुस्टीरियरली ये ऊपर की तरफ मूव करता है इन ऑर्डर टू कन्फॉर्म टू दिस कर्व हमारे मोलर्स की रूट्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल द मिगजिलरी मोलर रूट्स आर इंक्लाइंड मीजियली मतलब मिड लाइन के करीब एंड मैंडबुलर मोलर रूट्स आर इंक्लाइंड डिस्टली मतलब मिड लाइन से दूर The normal depth of this curvature is around 0 to 2 mm. In this diagram, this is the curve of speed. Ye canines ki tips se start ho raha hai aur posteriorly move kar raha hai. And as it moves posteriorly, it curves upwards. Matlab ye posteriorly upar ki taraf jata hai. 